Theater macht Schule. Bereits zum fünften Mal heißt es Bühne frei für das Außerferner Kinder- und Jugendtheaterfestival. Mit diesem Kräutern wird unsere Suppe bestimmt lecker schmecken. Ja, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Ich freue mich schon aufs Essen. Aber was sollen wir heute sonst noch machen? Es ist so schönes Wetter. Keine Ahnung. Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht. Ich habe auch noch keine Idee. Ich weiß was. Heule. Ne, 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 ne. Annika, wie habt ihr das nächste Stück zu zweit geschrieben? Was habt ihr da denkt am Anfang? Eigentlich wollten wir es nur in der Schule vorführen. Und als erstes ist das Lied entstanden, da wollte man Theater dazu schreiben und das in der Schule vorführen. Und dann ist dazu gekommen, dass wir es an den Theatertage vorführen können. Und hat euch das jetzt gefallen? Also ja, ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass wir das äh, vorführen haben dürfen. Und ja, und das Lied Busbos Besenstil, das war eigentlich zuerst, ähm, haben ich und die Annika das gemacht. Und ähm, dann wollten wir es eben in der Schule vorführen und jetzt auf so einer großen Bühne, das hat mich riesig gefreut. Busbos Besenstil, was du eigentlich? Busbos Besenstil, was du da, da hast? Busbos Besenstil, was du eigentlich? Raphael, was hast du für eine Rolle gespielt? Äh, ein Buh, der ist in eine Ente verwandelt worden. Und wie bist du nachher auf einmal wieder normal geworden, Buh? Äh, Durch das Schnipfen für die Hexen. Mit einem Zauberspruch? Hat es dann einen Zauberspruch gegeben? Und jetzt willst du, vergiss alles Zauber. Okay, und dann hast du geschnipst und dann ist aus dem Raphael wieder ein Buhwara. Super. Wer veranstaltet die Kinder- und Jugendtheatertage? Organisieren dort das äh, die Gabi Stoll und äh, ich, Johannes Leismüller, mittlerweile seit fünf Jahren. Und äh, ja, wir freuen uns, dass es jedes Jahr immer wieder viele Spielgruppen gibt, die sich bereit erklären, hier in der Kellerei ein schönes Stück auf die Bühne zu bringen. Welche Altersklassen werden da angesprochen? Also bis jetzt war es im Wesentlichen der Pflichtschulbereich, das heißt also von, von 7 bis 14, 15 Jahre. Ähm, aber es ist natürlich offen in alle Richtungen. Wir hoffen, dass in Zukunft auch ähm, weiterführende Schulen äh, bei uns mitmachen. Bekommen die Kinder oder Schulen Vorgaben? Nein, es gibt überhaupt keine Vorgaben von unserer Seite. Es gibt allerdings Unterstützung von unserer Seite. Wir haben die Möglichkeit, die Schulen zu besuchen in einem gewissen Ausmaß, zu coachen, zu unterstützen, Tipps zu geben, regelmäßige Treffen mit den Kolleginnen, mit den Spielleitern zu machen, um sich auszutauschen. Aber ansonsten gibt es keine Vorgaben. Wie ist es zu dem Stück gekommen? Wer hat denn die Idee gehabt? 
Also unsere Italienischlehrerin hatte die Idee, dass wir da bei diesem Theaterfestival mitmachen. Und dann haben wir angefangen, Ideen zu suchen, die vielleicht lustig wären. Und die Lehrerin hat es dann am nächsten, am nächsten italienischen Üb Übungstag zu einem Stück zusammengeschnitten. Und dann hatten wir jeder so Zettel gekriegt und haben jeden Tag das geübt. Mhm. Könnt ihr jetzt schon so viel Italienisch, dass ihr schon Eis in Italien bestellen könnt? Ja. Bei dir kann man es bestellen und du kannst es aber auch bestellen für dich, oder? Ja. Schaffst du es? Du warst der Mann in dem Theaterstück, gell? Was hast denn du da alles lernen müssen? Also... Ganz eigentlich musste ich nur meistens nicken und das hat eigentlich sehr Spaß gemacht. Aber eine lustige Idee hast du auch gehabt? Ja. Was sag uns dir mal. Das war mit der Italienerin. Sie sagte doch im Stück Arrivederci und wir sagten Gesundheit, das war meine Idee. Das war lustig, genau. Was gefällt denn dir am Theaterspielen? Ähm, dass man da halt ein bisschen übertreiben kann mhm. und dass man halt in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Annika, du hast so tief geschlafen, dass die ein Prinz gleich zweimal wach küssen hat müssen, gell? War das der gleiche oder war das dann ein anderer? Das war ein anderer. Und der zweite war der richtige, oder wie? Ja. Aha. Was hast du gespielt, Lara? Waldgeist. Okay. Habt ihr lange geprobt auf dieses Stück? Ja. Wer hat denn eure Kostüme gemacht? Ihr habt ja ganz tolle Kulissen und Kostüme an. Die haben wir von daheim mitgenommen, also die haben wir selber gemacht. Haben da die Eltern und die Lehrerinnen auch fest mitgeholfen? Ja. Ein Mann wie ich, der muss es sein. Ich hüpfe stets von Bein zu Bein. Keiner ist so toll wie ich. Nur eine Frau, die hab ich alle nicht. Hör nicht, was die anderen sagen, die mich vor die Türe jagen. Ich bin fies und sehr gemein, so muss man heute sein. Wie viele Stücke oder Klassen waren denn heuer bei den Jugendtheatertagen mit dabei? Heuer waren elf Gruppen dabei, von Volksschule bis zur Mittelschule. Was lernen die Kinder beim Theaterspielen? Ja, angefangen vom Text auswendig lernen, von der Bühnenpräsenz, lernen sie in andere Rollen zu schlüpfen. Sie lernen in der Gruppe sich einen Platz zu suchen, sie lernen sich ein bisschen zurückzunehmen. Sie lernen vor allem auch Disziplin, weil Disziplin ist gerade beim Theaterspielen, eine gefragte Fähigkeit. Sie lernen sich und andere besser zu verstehen. Sie lernen sich auszudrücken, ohne Worte zu verwenden. Kurz gesagt, soziale Fähigkeiten, die ja in unserer Zeit besonders gefragt sind. Wie wird es vom Publikum angenommen? Wir hatten bis jetzt drei Blöcke und alle drei Blöcke waren vom Publikum her sehr gut besucht. Wir sind total stolz hier in der Kellerei, wenn wir über 200 begeisterte Besucher pro Block begrüßen dürfen. Und wenn sie noch gestorben sind, dann ziehen sie noch heute unverheiratet durch die Wälder und sind glücklich. <lacht>